这么低低，到底在哪一个房间呀？这公司的房门长得都一样，不知道哪去找了、啊。我先问问吧。小人过，你别过一般见识啊！我问你个人呗，你认识小白吗？他在这个公司上班的。什么小白小黑呀、啊？你农村来的就完了？你知不知道这是哪里啊？这是经理办公室，是你这个农村大妈随便闯入的吗？一点礼貌都不懂，这底下保安怎么能把你进来呢？我我我给保安说了，我找个人，我弟在这上班的，你就告诉我就行了。要是有都是有，没有就没有。你干嘛还要推我呀？你们这这员工怎么那么没素质呢？你说谁没素质呢？你我推你怎么了？我打你怎么了？你们看看你一个农村妇女，你弟，你弟能进我们这个公司吗？你怎么能？我告诉你，这里啊，没你要找的人，立马从我的办公室滚出去。没有就没有呗，你干嘛那么厉害呀、啊？要我就是了。这说你两句还不耐烦了是吧？赶快走，要不走我马上打你！什么人都敢闯我的办公室！不能走，我要在这儿等着我弟下班。姐，这是你啊？你怎么在这儿啊？这我不是来找你的吗？来找不到你的办公室。姐，你在找我，你怎么不告诉我呀？我不是觉得你忙吗？我就没敢告诉你，我想给你个惊喜。说你也真是的。姐，咱们别在这儿了，走，我领你啊去办公室量量量量。好，走。哎，姐，来，坐。哎呀，弟呀。你看你的办公室可真气派呀！还行吧，一般般。哎，九大姐，你刚才说你来找我，没人知道我在哪儿。我找了，他们都说，他们公司没有一个叫小白的人。姐，你问的是小白呀？哎呀，姐，你忘了呀？小白是我的小名，我在公司叫白凡呀。你看我这脑子，怎么把这茬给忘了呢？怪不得他们都不认识你呢。哎，都怪我，姐，你这次来是不是找我什么事儿啊？哎呀，我这不是想你了吗？你看看你，这那么忙，也不回家看姐了，把姐给忘了是吧？姐，不好意思了，我这儿最近公司不是太忙了吗？这每天晚上还加班呢，实在抽不出时间回去看你。这不是，我就来看你了吗？那姐，你这次来啊，就在我们家住几天。嗯，我好好陪陪你。行行行、啊。哎，这次呀，我既然来了，我就在这儿多住几天。行。哎，那个，弟呀、啊，这你们这公司里，这有个有个女的，她可厉害了。可厉害了，姐，你说这话什么意思？这我不是找不到你吗？我就随便找了一个门推开，一看里边有人，我就问她认识不认识你。可是她说不认识你。他还说，说我是个农村来的老妇女，还说我弟肯定不会在这种高档的地方上班。这这，他还他还打我，还骂我呢。什么？还有这事儿？姐，那你记得那个人长什么样吗？长得白白净净的，扎个丸子头。白白净净，那他穿什么衣服你知道吗？好像穿个黑 T 恤。姐，我知道是谁了，你等一会儿，我现在要把他叫过来。
纸。喂，李经理吗？喂，老板，怎么啦？我这有事找你，来我办公室一趟。行行，老板，我知道了，我马上过去。嗯。董事长怎么突然间让我去他办公室啊？来去看看吧。姐，是谁呀、啊？你可别过来，我跟你出去啊。是是这样合适吗？那没什么不合适的。哎，对了，姐，你最近在家里身体怎么样？我挺好的，你不用挂念我。行，那我就放心了。姐，这次来呢，我陪你啊到处去转转，带你啊吃点好的。行行，我都听你安排。行，姐。那从小啊，爸养大也不容易。现在我有本事了，是时候啊，让你享福了。是啊，我弟弟有出息了，那么年轻，都开那么大的公司，这姐啊，真替你骄傲。哎呀，姐，没有你，能有我今天吗？行了，得给姐客气了。姐，老板，你找我？啊，姐，是他吗？对，是他。姐，老板，这是你姐啊？对呀、啊，怎么长得不像吗？这这我有眼不识泰山，刚刚竟然没认出来，这是老板你姐。李经理，刚才你对我姐的事儿，我姐都告诉我了，你真是好大的威风啊！你竟然敢打我姐、骂我姐，谁给你的权利啊？老板，这是是，我不知道她是你姐，我要知道的话，我怎么样我也不会这么做呀。他要是不是我姐，他只是个普通人，你就可以这么对待他了吗？李经理，平时你的工作能力还挺可以的，可是你这人品怎么那么差呢？你啊，不就是个小小的经理吗？你凭什么瞧不起人家呀？是是是，老板，你教训的是，我知道错了。现在知道错了，晚了。你既然欺负我姐，那我就要欺负欺负你。从现在开始，你被我们公司开除了。老板，别呀、啊。我这上有老下有小的，你开除了我，我这家里都没法生活了。姐，你帮我提提情吧，别让老板开除我。你能有今天，不都是你自作自受吗？你还真有好意思的呀，让我姐跟你求情，你是忘了怎么对我姐的了吧？哎呀，弟呀，他既然已经知道自己错了，你就给他一次机会吧，别开除他了。姐，他都这么对你了，你还替他说好话呀？哎呀，他也是这个打工的，他可能是一时鬼迷心窍吧。他做了那样的事，他既然已经认识、认识、认识到自己的错误了，你就原谅他吧。对对对，我真的知道错了，老板。姐，你看看你，永远都这么善良。行，这次我给他一个机会，听你的。小白，这次我看在我姐替你求情的面上，我可以放你一马。不过，死罪可以免，但是活罪难逃。从明天开始，你从公司的基层开始做起。啊，基层啊。你要是不愿意的话，你可以走。我我愿意，我愿意。行行行，我从基层开始做起。行。姑娘啊，我奉劝你一句，无论你的职位做得有多高，你都不能看不起任何人的。这人啊，不分高低贵贱，这职业呀、啊，也不分三六九等的，你不能看不起人的。姐，你的话我都记住了，我以后一定改。行了，下去忙吧。姐，这口气啊，我也替你出了。你呢，也别那么生气了啊！不生气。香姐，你看这马上中午了，爹啊，请你吃饭。行，请我吃饭。行，走。